大家好，我是风。那我们今天要来介绍 1.16 版的铁巨人塔喽。在 1.16 版啊，有铁巨人生成的条件呢，有稍微做了一些调整。那我先跟大家说明一下，目前 1.16 版要生成铁巨人的机制吧。在 1.15 之前呢、啊，我们在生成铁巨人需要有一些条件，包含呢，村民必须要睡过觉。我们在村民的上面可以看到他的状态哈，睡觉。再来就是呢，他必须要被惊吓。在 1.15 版之前，还有一个状态是需要工作，可是，在 1.16 呢，这个特性呢已经被改掉了，所以也就是说呢，村民不再需要工作，所以看到我的村民其实是没有工作的。好，再来，呃，现在目前需要这个深层铁巨人的空间呢，并没有特别的去调整，所以我在上面平台呢可以搭建一个简单的深层空间。那记得呢不要用这个实体方块，所以我用玻璃片。那再来是生成铁巨人完成之后呢，村民这边会有一个 CD 时间，我们只要在 CD 时间之内呢，把铁巨人击杀之后，那就会继续生成铁巨人了。那这个红字代表就是他的 CD 时间还没有到，对，所以我目前铁巨人是不存在，所以它会以比较高的效率呢去产生。那下面呢这边有一个机关，这个机关其实是特别为了这个村民睡觉去设计，为了要缩小这个。铁巨人塔的空间呢？我把这个僵尸呢设计在非常中间的地方，也就是它会靠着村民非常的近，会导致村民可能会没有办法直接去睡觉。所以我下面这个机关呢，会定时的去把这个火塞呢往上推，推完之后，村民其实在晚上的时候就会睡觉，它就会可以正常的生成铁巨人。那这个地方其实是一个简单的漏斗中，是单向的，也就是说它会定时的去，呃，它的数量是23。它的数量是二十三，它会定时的去触发这个红石装置，让这一个下面的火塞呢定时的往上推，让晚上的时候呢村民可以睡觉。我示范给大家看哦。晚上的时候啊，如果它推起来，这个时候村民他会去睡觉。对，那它睡觉时间呢很短暂，没有关系，只要呢它可以让村民睡过觉，这个睡觉的状态才会被更新。每一天只要过完一天之后。睡眠睡觉的状态就会被刷新，那他必须要强迫他去睡觉。再来是我们这样的装置呢，可以短时间的去重复的去吓这个村民。那我们来观察看这个铁巨人生存的效率喽。Hello， 我大概挂机了这个一两分钟呢，它大概每三四十秒呢就会生成一只铁巨人，所以生成效率呢算是蛮快的。在村民冷却完之后呢，它就会马上生成这个铁巨人。那这个铁巨人塔的蓝图呢，我会放在影片说明栏，欢迎大家自己去下载使用哦。希望你会喜欢今天的内容，那不要忘了订阅我的频道加小铃铛哦。那我们就下次见，大家拜拜，拜拜。